ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రస్తుతం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలే లక్ష్యంగా అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీలు వ్యూహాలు రచిస్తున్నాయి ఇందులో భాగంగానే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రజా సంకల్ప పేరుతో పాదయాత్ర చేస్తూ ప్రజలకు దగ్గరయ్యేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు మరోవైపు జన్మభూమి వంటి పలు కార్యక్రమాలతో ప్రజలకు చేరువయ్యేందుకు తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టింది అయితే రాజకీయాలపై ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలపై కుల సమీకరణ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుందన్న సంగతి అందరికీ తెలిసిందే ఈ క్రమంలో రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో కాపుల రిజర్వేషన్లు వాల్మీకులను ఎస్టీలు గా గుర్తించడం వంటి పలు హామీలను ప్రకటించారు చంద్రబాబు అంతేకాదు ఇందుకు సంబంధించిన కార్యాచరణను కూడా మొదలుపెట్టిన ఏపీ సర్కార్ కేంద్రానికి నివేదికను కూడా పంపించింది కానీ కులాల వ్యవహారాలకు సంబంధించిన విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కాస్త కఠినంగానే వ్యవహరిస్తోంది ఈ క్రమంలో ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రతిపాదనలను కేంద్రం అంగీకరిస్తుందా లేదా అనేది తేలాల్సి ఉంది ఇక సాంప్రదాయ మత్స్యకారులను ఎస్టీల్ గా గుర్తిస్తామని గత చంద్రబాబు మాటిచ్చారు అయితే ఈ విషయంపై ఇటీవల మత్స్యకారుల సంఘం చంద్రబాబును కూడా కలవడం జరిగింది ఈ క్రమంలో చంద్రబాబు సదరు సామాజిక వర్గంపై సీరియస్ అయినట్లు పెద్ద ఎత్తున వార్తలు వచ్చాయి మరోవైపు ఏపీ రాజకీయాల్లో కాపు కమ్మ సామాజిక వర్గానికి ఉన్న ప్రాధాన్యత అందరికీ తెలిసింది అధికార తెలుగుదేశం పార్టీకి ఇప్పటి వరకు ఎక్కువగా బీసీ సామాజిక వర్గానికి చెందిన వారితో పాటు కమ్మ సామాజిక వర్గానికి చెందిన వారు సపోర్ట్ గా నిలుస్తున్నారు సామాజిక వర్గంతో పాటు ఆర్థిక పరంగా అంచనాలు వేస్తూ వ్యూహాలు రచిస్తూ ముందుకు సాగడం చంద్రబాబుకు వెన్నెతో పెట్టిన విద్య అనే చెప్పాలి ఇక వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ విషయానికి వస్తే కులాల పరంగా భిన్న రకాలుగా ముద్ర వేసుకుంది అయితే ఎక్కువగా ఎస్సీ ఎస్టీ ముస్లిం రెడ్ల వర్గానికి చెందిన వారు వైసీపీకి అండగా ఉన్నారు అలా అని మిగతా కులాల వారు మద్దతు ఇవ్వడం లేదని కాదు మెజార్టీ వర్గాల గురించి మాత్రమే ఇక్కడ ప్రస్తావించుకుంటున్నాం ఇలాంటి పరిస్థితుల నేపథ్యంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇప్పటికే పలు కీలక ప్రకటనలు చేస్తూ రాజకీయంగా ముందుకు సాగుతున్నారు ఇందులో భాగంగానే పాదయాత్రలో రాయలసీమలో కర్నూలు అనంతపురం జిల్లాలో బీసీలకు ఎంపీ టికెట్లు కేటాయిస్తామని జగన్ ప్రకటన చేశారు ఇక కోస్తాంధ్ర ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతాల్లో కూడా ఈసారి బీసీ సామాజిక వర్గంతో పాటు కాపులకు కూడా పెద్ద పీట వేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది అంతేకాదు అధికారంలోకి వస్తే కులం చూడం మతం చూడం ప్రాంతం చూడం అందరికీ సమానంగా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను అందిస్తామని అన్ని సామాజిక వర్గాలకు న్యాయం చేస్తామని విలువలతో కూడిన రాజకీయాలను కొనసాగిస్తామని వైఎస్ జగన్ ప్రజా సంకల్ప పాదయాత్రలో ప్రజలకు చెబుతూ ముందుకు సాగుతున్నారు ఈ క్రమంలో ఎప్పటిలాగానే వచ్చే ఎన్నికల్లో కూడా ఏదో ఒక పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చేందుకు కీలకంగా మారనున్న ఈ కుల రాజకీయ సమీకరణం ఎవరిని రక్షిస్తుంది ఎవరిని శిక్షిస్తుంది అనేది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది ఏది ఏమైనా ఎన్నికల్లో ఎలా గెలిచినా ఆ తర్వాత అందరికీ సమానంగా పాలన అందిస్తే చాలు అదే పదివేలు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా జనహితం టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి